questo codice identificativo nazionale che farà emergere il sommerso degli, di coloro che affittano eh, appartamenti, e quindi ci sarà trasparenza, eh, si regolarizzerà tutto il sistema e questo porterà anche ad avere più soldi nelle casse dello Stato che andranno nel fondo per ridurre la pressione fiscale. Entra nella manovra la proposta di Forza Italia per un codice identificativo nazionale per gli affitti brevi. Viene confermato l'aumento al 26% dell'aliquota dalla seconda alla quarta casa messa in affitto. Per la prima resta al 21%. Giorgio Meloni trova così la quadra e mette fine alle polemiche che si erano create nei giorni scorsi nella maggioranza. La Lega è soddisfatta dell'accordo trovato sulla manovra di bilancio perché come avevamo detto non ci sarà alcun prelievo forzoso sui conti ed è confermata la quota 103, cosa che aumenta la platea di potenziali pensionati di 50%. Mila unità ed è la conferma che l'obiettivo della Lega per la legislatura resta arrivare a quota 41. Rimane il fatto dell'approvazione in tempi rapidi e nel rispetto ovviamente del dialogo con il Parlamento e il fatto che la maggioranza si impegna eh, tra virgolette a non presentare emendamenti. Dopo l'ok okay del Capo dello Stato, il testo approda ufficialmente prima al Senato, da dove partirà la discussione generale e i relativi emendamenti dell'opposizione, che giudica questa manovra inadatta alle reali esigenze del Paese. La Presidente del Consiglio impone la sua linea, fatta di nuove tasse, tagli alle pensioni e alla spesa sociale, a cui si aggiungono già i tagli che erano stati fatti ai fondi per i disabili. In tutto questo contesto mancano gli investimenti che servono alla crescita del Paese. Una pessima notizia che purtroppo pagheranno gli italiani. Quello che è preoccupante è che non sono chiare quali sono le azioni per lo sviluppo di questo Paese, quali sono le azioni per migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e dare supporto alle imprese.